Żłowy w ciągu wieków, mimo licznych powodzi i katastrof, a może właśnie dzięki nim, zmieniały się, przekształcały, a żyjący tam ludzie tworzyli system zabezpieczeń, który pozwalał z powodzeniem gospodarować nawet w najtrudniejszych latach. Dzięki temu cieszyli się dobrobytem i powszechnym szacunkiem. Dzień dobry wieczór, tu Kamil i Wojtek, to jest kanał Stary Ziomek i Morze, a z nami jest dzisiaj gościnnie pan Waldemar Nocny. Historyk, pisarz i pedagog. Serdecznie zapraszamy do opowieści o powodziach na Żławach. Obszar Żław odwadniany był i nadal pozostaje przez dwa układy. Grawitacyjny, poziom wody jest regulowany w sposób naturalny oraz ruch wody wymuszany mechanicznie, czyli poprzez pompowanie. Powstawały w ten sposób poldery, tereny nisko położone względem poziomu morza lub nawet poniżej jego poziomu o różnej zresztą wielkości umożliwiające prowadzenie gospodarki rolnej. Zagospodarowywanie terenu żuław w sposób systematyczny rozpoczął od połowy XIII wieku zakon krzyżacki, sprowadzając osadników głównie niemieckich. Budowali oni swoje siedliska pośród rozlewisk, a następnie jednoczyli swój wysiłek z innymi osadnikami, wznosząc wały wokół osady, te zaś z kolei łączyły się z pozostałymi, tworząc system obronny przed zalewami. Za tymi pracami następowało osuszanie delty Wisły i Nogatu. Zanim przejdziemy dalej, to chwila na reklamę. Ten materiał powstał dzięki panu Waldemarowi Nocnemu, który napisał do niego scenariusz, a my go zobrazowaliśmy. Ponadto na początku maja pan Waldemar wydał swoją kolejną historyczną książkę, której tytuł to Odwadnianie i osuszanie żuła w 1945-1950, gdzie temat żuław jest poruszany w znacznie szerszym zakresie. Zapraszamy do zakupu tej pozycji w Gdańskiej Księgarni Naukowej na ulicy Łagiewniki w Gdańsku lub podczas spotkań promocyjnych z autorem. A skoro o wsparciu, to nie zapomnij o polubieniu tego filmu, skomentowaniu go i subskrypcji tego kanału. Kontynuujmy opowieść. Mieszkańcy Żuław najczęściej spodziewali się dwóch wylewów Wielkiej Wody Wisły na wiosnę w towarzystwie najczęściej krylodowej oraz w okresie letnim. Obydwa były bardzo groźne ponieważ powodowały przerwanie wałów, a także niszczenie plonów czy zamulanie terenów rolniczych. Po tych wydarzeniach najczęściej mieszkańcy szybko naprawiali wały, korzystając z materiałów, które były dostępne w pobliżu. Niestety nie były one pełnowartościowe, stąd kolejne wylewy powodowały przerywania tych wałów w tym samym miejscu. Osadnicy, by sprostać tym wyzwaniom, mieli obowiązek pracy na rzecz ratowania wałów lub ich rozbudowy. Szczególnie dotyczyło to osad usytuowanych blisko obwałowań, a także tych znajdujących się dalej, lecz również narażonych na zalanie. Zostało to określone w przepisach wówczas wydanych. Pierwsza była Tabulas Agerales, karta terenowa wydana w 1407 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Juningena. Kolejny mistrz, Paul von Rusdorf, Rozszerzył ją w 1423 roku na cały obszar Żuław Wiślanych. Nazywano ją Powszechną Kartą Terenową. Pierwsze przerwanie wałów Wiślanych nastąpiło nieopodal Steblewa. Właśnie znajdujemy się na tym terenie. W 1328 roku ponownie nastąpiło przerwanie i to w tym samym miejscu w 1337 katastrofa okazała się większa niż poprzednia. Natomiast pierwsza wiadomość o przerwaniu wałów na Nogacie pochodziła z 1376 roku. Zniszczeniu wtedy uległ lewy wał w okolicy Jazowej. Przez kilka stuleci skrzętnie notowano wylewy w delcie Wisły i Nogatu i szczególnie skrupulatnie opisywano powodzi niosące wielkie zniszczenia, śmierć ludzi i inwentarza. W wieku XVI, począwszy od 1526 roku, 
Nastąpiła kumulacja groźnych wylewów, a wręcz klęsk powodziowych na żuławach. Doprowadzały one do zapiaszczania gruntów, likwidacji wałów i urządzeń odwadniających oraz ruiny gospodarczej mieszkających tam ludzi. Zniszczeniu uległo 15 wsi, zginęło około 5 tysięcy ludzi. Pod koniec XVI stulecia sprowadzono na żuławy osadników holenderskich. Tutaj nazywano olendrami. Stworzyli oni cały system ochrony przed wodami Wisły, między innymi budując wały, na którym stoimy, także cały system odwadniania i osuszania terenów gospodarczych. W XVII wieku do dwóch katastrof wodnych doprowadziły decyzje polityczne. Pierwszą z nich było zatopienie żuław gdańskich w 1734 roku przez samych gdańszczan w czasie oblężenia miasta przez Rosjan i Sasów. Po śmierci króla polskiego Augusta II w 1733 roku we wrześniu wybrany został przez Sejm na króla polskiego Stanisław Leszczyński, który miał poparcie dyplomacji francuskiej. Natomiast w październiku tego roku część szlachty wybrała na króla polskiego syna Augusta II, Fryderyka Augusta, księcia saksońskiego. Ten z kolei miał poparcie Austrii i Rosji. Już wcześniej, w sierpniu tego roku, do Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie. Leszczyński nie podjął z nimi walki ani ze swoim konkurentem do tronu. Schronił się natomiast za murami silnie ufortyfikowanego Gdańska, który entuzjastycznie przyjął wiadomość o jego wyborze na króla i gotów był go bronić. Armia rosyjska skierowała się w stronę Gdańska gotującego się intensywnie do obrony. Na początku lutego 1734 roku wojska rosyjskie dotarły do Pruszcza, a w lutym rozpoczęły się pierwsze działania militarne. Wówczas z rozkazu Rady tereny depresyjne znajdujące się po wschodniej stronie Gdańska zostały zalane. Drugą z kolei była decyzja króla szwedzkiego Karola X Gustawa, który nakazał przerwanie wałów nieopodal Kiezmarka. Spowodowało to zalanie znacznych obszarów żuław gdańskich. 27 lutego 1657 roku Karol X Gustaw, król Szwecji, nakazał przerwanie lewego wału nieopodal wioski Kiezmark, co skutkowało zalaniem żuław gdańskich. Początkowo dokonano dwóch przekopów, a następnie zwiększono ich ilość. Niewykluczone, iż powyżej Kiezmarku dokonano ich sześć, a poniżej tej miejscowości pięć. Gdańszczanie widząc niebezpieczeństwo podjęli się ich naprawy, lecz szwedzkie wojska skutecznie je uniemożliwiały. Gdańska głowa została wydarta Szwedom w 1659 roku. Wielką odwagą i walecznością wykazali się w tym czasie Gdańszczanie. Obecny przy przekazywaniu twierdzy był król polski Jan Kazimierz oraz hetman Lubomirski. Ostatecznie zawarto pokój podpisany w Oliwie 3 maja 1660 roku. Zniszczenia kraju okazały się poważne, również na Żuławach, gdzie podjęto pracę nad osuszaniem zalanych terenów. Przez kolejne pięć lat wody każdego kolejnego wyzbrania wdzierały się na teren Żuław Gdańskich, zalewając je po dachy do most. Naprawa wiatraków odwadniających, w tym wybudowanie 25 nowych, trwała do 1665 roku. W XVIII wieku dochodziło do licznych powodzi, ale o lokalnym charakterze, gdyż naruszony system ochrony zawsze zdołano naprawić przed kolejną falą powodziową. Wiek XIX obfitował w wydarzenia powodziowe. Otóż trzy z nich były najbardziej tragiczne. Jesteśmy przed kościołem w Myszewie, na którym zostały umieszczone trzy tablice mówiące o tym, 
w jakim dniu, w jakim roku doszło do zalania tych terenów. 9 kwietnia 1829 roku woda doszła do tego miejsca. Natomiast w roku 1839 w kwietniu do tej linii. Najwyżej woda podeszła w roku 1855. Ta żeliwna tablica pokazuje ten właśnie moment. W kwietniu 1829 roku ruszyły lody począwszy od Białej Góry do Tczewa, grożąc spiętrzeniem. Już niebawem woda wraz z krą ruszyła ponad koroną wałów, rozlewając się na żuławy gdańskie. 9 kwietnia doszło do przerwania wału przy miejscowości Ptaszniki i Giemlice na łącznej długości 375 metrów. Na tę dramatyczną sytuację ogromny wpływ miał sztorm o dużej intensywności oraz wiatr blokujący w znacznym stopniu spływ wody i kry. W czasie Wielkiej Powodzi 1829 roku woda dotarła do miejscowości Trutnowy. Znajdujemy się przed kościołem w tej miejscowości. Woda zalała również część tego kościoła. 13 kwietnia 1829 roku woda dotarła do tej wysokości, która pokazuje wskaźnik wielkiej wody na ścianie tego kościoła w Trutnowie. Powódź spowodowała zalanie 47 wsi. Pod wodą znalazło się około 340 km powierzchni żłab gdańskich, które w tym czasie zamieszkiwało prawie 17 tysięcy mieszkańców. Zatopionych zostało 6 tysięcy sztuk dorosłego bydła i koni oraz prawie cały drobny inwentarz żywy. Zniszczeniu uległ cały system odwadniania. Rowy, kanały, pompownie. Z szczęśliwym zrządzeniem losu okazało się, mimo tak ogromnego kataklizmu, że utonęło bardzo niewielu ludzi. Okazało się bowiem, że tradycją było na Żuławach posiadanie przez gospodarzy dwóch, a nawet trzech łodzi. Konsekwencją tych wydarzeń było podjęcie prac projektowych nad regulacją Dolnej Wisły. Spektakularnym wydarzeniem, które nie pociągnęło za sobą ofiar śmiertelnych, lecz znaczne straty materialne było przerwanie nie wału wiślanego, lecz mierze i wiślanej i utworzenie nowego ujścia Wisły, nazwanego później przez Wincentego Pola Śmiałą Wisłą. Jego powstanie, szczególnie po zbudowaniu śluzy w Płoni, zabezpieczało w znacznym stopniu miasto Gdańsk. Zmiana spadku na tym odcinku Wisły Gdańskiej powodowała jednak przerywanie wałów i wylew wody na Nową Mierzeję i Żuławy. Największe nieszczęście spotkało w Żuławy Wiślane w XX wieku podczas II wojny światowej. W marcu 1945 roku zostały wysadzone bądź rozkopane wały Wiślane oraz wał Zalewu Wiślanego. Ale to już historia na inny film. Mieszkam na granicy Żuław i Mierzei i to powoduje jakby zwiększone zainteresowanie. To po pierwsze. Po drugie, niezwykle piękno tego, to, tego terenu, który przyciąga nie tylko wzrok, ale i piękną historię i dramatyczną. I stąd między innymi zapragnąłem napisać książkę opisującą ten epizod w historii Żuław, który był tragiczny i który jednak zakończył się sukcesem. Sukces polegał na tym, że po II wojnie światowej w ciągu pięciu lat odwodniono ogromne zalane wcześniej obszary i osuszono i spowodowano, że osadnicy, którzy tutaj przybyli, mogli po prostu normalnie pracować, żyć, bogacić się i być szczęśliwi. Z okazji premiery tego odcinka nasz dzisiejszy gość, pan Waldemar Nocny, przygotował zadanie dla uważnych. 
Jeśli chcesz wziąć w nim udział, to wystarczy, że do 30 maja zrobisz dwie rzeczy. Po pierwsze, napisz w komentarzu, w jakiej miejscowości na Żuławach zostały umieszczone na kościele trzy tablice mówiące o stanie wody podczas powodzi oraz napisz, dlaczego warto odwiedzić Żuławy. Pan Waldemar i jego małżonka wybiorą trzy najciekawsze odpowiedzi, a ich autorzy otrzymają nagrodę, czyli nową książkę pana Waldemara zatytułowaną Odwadnianie i osuszanie żyła w 1945-1950. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.